искренне готовы к конструктивному диалогу с Западом. Говорили, настаивали на том, что и Европа, и весь мир нуждаются в неделимой, равной для всех государств в системе безопасности. И много лет предлагали нашим партнерам вместе обсудить эту идею, работать над ее реализацией. Но в ответ получали невнятную, либо лицемерную реакцию. Это что касается слов. Но были и конкретные действия. Это расширение НАТО к нашим границам, создание новых позиционных районов противоракетной обороны в Европе и Азии. Зонтиком решили прикрыться от нас. Я хочу сказать, что если мы умудримся проиграть ГААГа, условная или конкретная, ждет даже дворника, который брусчатку внутри за Кремлевской стеной подметает. Что от того еще один район Киева останется без света или не останется, масштаб катастрофы, которая обернется наша страна, если мы умудримся это сделать, он ну, даже его представить себе а мы не нельзя. Можем проиграть. Поэтому... Гаги боятся в лес не ходить. Недооценка противника, она постоянно. Она и сейчас происходит. Ну вот мы и все, да, американская Америка. Ну надо признать, что заложенный талантливый военачальник. Ну это надо признать. Это вот, вот просто не обязательно даже стратегом быть, потому что, чтобы видеть, что вообще он талантливый мужик. Вот в смысле военного дела. Он интересные комбинации это придумывает. Ну, так сказать, надо это признать. Въезжаем у звильнено украинским место Изюм. Вот такие автографы поставляли здесь, в Изюме, убегающие российские оккупанты. И, судя по всему, своими командирами они были не слишком довольны. Они не считались абсолютно ни с какими жертвами. И, похоже, и цель была, наверное, в том, чтобы все здесь разнести, а потом уйти. Потому что им на самом деле не жалко. Это же не их город. Они понимают, что они на чужой земле. Просто вот они устроили такую карательную операцию, пришли сюда, все здесь разнесли. И ушли. Российские вооруженные силы не бомбят города, и об этом всем хорошо известно. Сколько бы роликов в натовских структурах не монтировали. Я знаю вашу позицию по конфликту в, в, в Украине, и ваши озабоченности, которые вы постоянно высказываете. Мы сделаем все для того, чтобы это все прекратилось как можно быстрее. К сожалению, только на противная сторона, руководство Украины заявляет о, заявил об отказе от переговорного процесса, заявил о том, что хочет добиться своих целей военным путем, как они говорят, на поле боя. Но, тем не менее, мы вас будем всегда держать в курсе того, что там происходит. Как я уже сказал, Запад развернул против нас не только военный, информационный, но и экономический фронт. Но нигде, нигде ничего не добился и не добьется. Более того, инициаторы санкций наказывают сами себя, спровоцировали в собственных странах рост цен, потерю рабочих мест, закрытие предприятий, энергетический кризис. А своим гражданам говорят, мы это слышим, Говорят, что виноваты во всем русские. Какие средства использовались против нас в этой санкционной агрессии? Попытались разорвать хозяйственные связи с российскими компаниями, отключить финансовую систему от каналов коммуникации, чтобы снять, смять нашу экономику, лишить нас доступа к экспортным рынкам, чтобы ударить по доходам. Это и воровство, по-другому не сказать, наших валютных резервов, попытки обвалить рубль, и спровоцировать разрушительную инфляцию. Повторю, антироссийские санкции – это лишь средство, а цель, как декларируют сами западные руководители, прямая цитата – заставить страдать наших граждан. Заставить страдать. Такие гуманисты. Они хотят заставить народ страдать, тем самым дестабилизировать наше общество изнутри. Но их расчет не оправдался. Владимир Путин говорит, сделаем все, чтобы это прекратилось как можно быстрее. Как вы думаете, почему у Кремля так сильно изменились позиции и чего они сейчас добиваются?
Смотрите, до позиции-то не изменились у Кремля. Кремль как Кремль просто абстракция какая-то на самом деле. Конкретные люди, которые находятся в кремлевских кабинетах, они как были далеки от реальности, у них очень слабые аналитические возможности, они логику событий не до конца понимают. Ведь долгое время было ощущение, что господин Путин это монстр, которого нужно бояться. И он буквально приходил, вот вы помните, да, вот эти вальяжные позы, эти вальяжные похихикивания все время. То есть он себя чувствовал действительно распорядителем человеческого судеб, да, вот если мы говорим о политическом процессе. Сейчас он видит, что к нему отношение, знаете, это когда понятно, что человек долгое время о себе рассказывал какой-то миф, легенду какую-то, да, а потом оказалось, когда необходимо было эту легенду подкрепить хоть каким-то действием, оказалось, что ты практически очень далек от реальности. И, соответственно, начало все обрушаться, вот эта долго выстраиваемая репутация человека, которого надо бояться. Это психологически, кстати, тяжело, вы понимаете, это с одной стороны. А с другой стороны, недостаток, естественно, информации, недостаток понимания того, что происходит. И, наконец, с третьей стороны, абсолютная уверенность, что ты можешь врать, и никто за это ни, ни, никаких, опять же, безнаказанность, да, вот этот сформированный долгими годами вранья на разных уровнях комплекс безнаказанности, в том числе, когда ты забираешь территорию Крыма в 14-м году и долгое время рассказываешь, что у нас там нету, и непонятно, какие-то зеленые человечки там что-то делают, а потом ты говоришь, так нет, понимаете, сидя вальяжно, опять же, в кресле, рассказываешь путь назад, или как там, путь в Россию, помните, да, документальный фильм 15 -го года, где ты рассказываешь, как ты продумал лично, продумал всю спецоперацию по возврату Крыма в Российскую Федерацию. Вот это все совокупно приводит к тому, что ты выглядишь несколько странно, с каким-то анекдотичным при примесью, компонентом, когда ты говоришь о том, что, вы понимаете, мы хотим очень быстро закончить этот конфликт. То есть, вы понимаете, конфликт. Ты вошел на территорию суверенного государства, не мотивированно. Ты создал там криминальные анклавы. Используя эти анклавы, ты в течение восьми лет накручивал истерику в своей стране для того, чтобы оправдать более масштабное вторжение. Ты вторгаешься масштабно, без всякого мандата, нарушая, попирая международное право, вторгаешься на территорию Украины. Ты здесь каждый день, ежедневно, максимально жестоко, крылатыми ракетами уничтожаешь гражданскую инфраструктуру. 22, уже даже 23 тысячи объектов так или иначе прямо или косвенно пострадали. Ты массово убиваешь, ты показываешь Бучу-1, Мариуполь, Изюм сегодня, да, где совершены масштабные военные преступления твоей армии. И потом ты так походя говоришь, мы хотим этот конфликт закончить. Понимаете, это конфликт. Мы же там немножко да, что-то поделали. Мы дерево одно у вас там украли. Мы вот этот конфликт готовы э, как-то закончить. Но вот другая сторона, она такая глупая. Она не хочет садиться за стол переговоров. Она хочет войной военными действиями освободить свою территорию, освободить все города, чтобы не было таких трагедий, как в той же Буче или Изюме. Это как-то выглядит странно, говорит господин Путин всем. Вот мы же им предлагаем, смотрите, мы же им предлагаем, ребята, а давайте, кто старое помянет, тому глаз вон, давайте мы с вами сядем и конфликт решим. То есть мы вас там вырезали жестоко, мы вас там бомбардируем, ну давайте сделаем вид, что всего этого не было. И вот видите, а вы не хотите, а мы же готовы. Вот это так выглядит, и, конечно, в этом нету никакой реальности.